Итак, добрый день всем любителям русской рыбалки. С вами снова Герман. И <coughs> мы продолжаем играть. И помните, я говорил, что я половлю немного леща. И если честно, я ловил много леща. Вот смотрите, сколько я наловил. Очень много вот, лещ зачетного. Это не развод, я действительно ловил. Посмотрите на мою статистику дней, на мой опыт, мой, ну, короче, мою поимку лещей. Все так и есть. Я еще хотел поехать выиграть квест в Армению, но мне вообще не везло капитально, если честно. И я два раза снимал видео по этому квесту и ни разу не выиграл его. Я потом... Квест был на водоросли. Вот почему у меня вот здесь вот водоросли много. И дело такое, что я записывал вот эти две серии и не стал их выкладывать, потому что ну, как бы, я не увидел смысла. Зачем выкладывать, если я не выиграл, не выиграл квест? Ничего там интересного не было. Ну, в итоге, короче, я последний раз проиграл квест. Не стал профиль пересохранять. Короче, ну, короче, назад откатывать профиль. И просто так же приехал на деревенский простор. И видите, что у меня денег немножко убавилось. То, что я ездил в Армению. Что я сейчас начал снимать? Во-первых, у нас уже с вами куча лещей которых надо оценить это первое и второе у нас вообще нам несказанно повезло я хотел подождать ну именно немножко еще поиграть подождать дня когда подойдет турнир но смотрите короче вот деревенские просторы золотой ключик у нас на среду на 17 и вот только что появился турнир армения количество закрытый в понедельник на 17 на Наконец-таки появились турниры, потому что я играю уже довольно долго, как вы понимаете, по лещу, по моему сколько я его поймал. И у меня постоянно, вот видите, турниры всякие разные, куда, куда мне нельзя. Но вот это я прозевал турнир, пока переезжал ну, с Армении на деревенские просторы. Но я как-то сильно не обиделся, потому что количество за него денег мало. Кроме, если только опыт. Ну да, вот с опытом, конечно. Так, ой, блин, извиняюсь. Вы, наверное, меня фигово слышите. Беру звук. Простите, если меня было плохо слышно. Я забыл за настройки звука. Так. Так, 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 так. Как Тим. Я лещи... Да, кстати, вот этих лещей. Я лещи много наловил. Я их просто коптил. Вот, смотрите. Сколько я закоптил. То есть, очень много я закоптил. Вот это все я коптил. Так, все отлично просто. Теперь моя цель. Моя цель теперь поехать в Армению. Но сначала давайте оценим рыбу, потому что я ловлю, я так хочу ее оценить, но все как-то у меня, ну сами понимаете, я ее вне видео не оцениваю, жду специально повода. Вот такой повод настал. Давайте оценим рыбу. Ну вот, смотрите, в среднем. Карась, который 3 килограмма, оценивается в тысячу с копейками. Вообще круто, то есть, вот, даже в полторы тысячи. Ну, ой, карась, лещ. То есть, в итоге оценка нормальная произошла. Смотрите, мы заработали. Я вернул все свои деньги, которые я ездил, тратился на квест на один. И даже заработал еще 59 тысяч. Вообще отлично. Карась серебряный нету такого. Верша нету. Судака нету. Окей. Вот еще осталась рыба, которая мне не нужна. Можно ее пожарить. Ну, то есть рыба в водоросли, конечно. Засушим. Я не знаю просто, что с ним еще делать с этой рыбой. С водорослями уже ездил ловил вообще не фартило не везло капитально так обидно было так это, эту рыбу нельзя трогать ой да ну ее нафиг мне это все лень делать давайте выпустить всю рыбу все карма 55 отлично и так кафешечка немножко рыбки поедим и теперь путешествие. То есть нам надо на базу Армения. Вот видите, 10 тысяч она стоит. Это база. 
И там закрытый турнир. Закрытый турнир это круто. На количество 11 тысяч. Вот видите, почти 12 тысяч у нас стоит заявочка. Это значит с опытом, с опытом нам будет вообще отлично. Мы в среднем мы потратимся на турнир, смотрите. Мы едем на по, ну едем туда на сутки на турнир. И ну а как поеду? Смотрите, сейчас вот воскресенье, да, у нас 3 часа ночи. Я сейчас немножко подожду, время пройдет до, ну короче, вы понимаете, да? Туда чуть подальше до вечера и потом уже вечером я выйду где-то в 21 приеду в армению на поезде 800 рублей плюс 10 тысяч за ночевку и в итоге мы тратим 11 тысяч с вами там с копеечками и еще 11 тысяч ну пусть по 12 тысяч да вот мы потратимся на турнир 20 24 тысячи у нас в общем выйдет то есть у нас мы останемся в пределах 300 тысяч, плюс еще выиграем турнир, я не сомневаюсь, что выиграем. Но если вдруг что, то сохранюсь перед турниром и если что, откачу назад, так что это не страшно. За квесты люди, вот много кто в комментариях советовал, много, много дают опыта, ну извиняйте. На видео два раза пробовал, я аж... Меня так уже надоело вот же этот квест переигрывать. Я думал, вообще в рыбалку играть не буду. Вообще обиделся так. Так что вот, извиняйте. Но квесты это не мое. Не, не, квест. Если потом уже в дальнейшем, то еще можно. Но сейчас не вообще. Так, смотрим. Клубы. Клубы, клубы. Ничего такого серьезного нет. Итак, я сейчас поставлю видео на паузу. И когда уже у нас будет время, то есть в воскресенье у нас уже будет вечерок, мы с вами уже потом продолжим. Я, наверное, просто посижу, рыбу ловить не буду, вообще не хочу. И потом продолжим уже непосредственно, когда будем играть турнир. Вот так-то. Все, да, давайте, да, до встречи. Итак, народ, смотрите, я приехал в Армению, правда, я приехал немножко рано, не рассчитал время, но все равно, вот еще на красивой мечте стартовал турнир. И вот здесь, за закрытый турнир, я так понял, дают около 35 тысяч опыта, это очень круто. Примерно, где ловить, я знаю, будем пробовать с вами, еще вне видео я немножко вот половил жареных сапог вот поймал два штуки зажарила закоптил так что у нас все теперь в ажуре с вами нормально все можно дальше ловить и теперь я буду ждать время когда начнется турнир и я продолжу снимать до встречи итак дорогие друзья я продолжаю опять и мы с вами уже почти вот на пороге стоим к записи на турнир я сюда приехал, немножко половил, но уже рыбу выпустил. Рыба ловится нормально, хочу сказать. Так что все прекрасно, ямки я уже все проверил. Теперь нам остается только надеяться на удачу и на выигрыш в турнире. Сейчас я сохраняюсь. Все. Теперь у меня, если вдруг что, можно переиграть турнир. Опыта будет около 35 тысяч. Это просто шикарно. Все. 149 тысяч турнир без спонсора идем на аракс и смотрите за кто будет ловить за наживками то есть у меня опарыш мотыль червь вот по ямкам вот так вот стоит и теперь мы надеемся только на удачу рыбу специально я все выпустил чтобы не мешали ничего ну, думаю, нам повезет. Думаю, мы наловим рыбы. Замечу, что турнирное количество, то есть вообще ни единой рыбы упускать нельзя. Если мы упустим, то все, это косяк. Каждая рыба здесь на счету. То есть вот как-то так. Вот теперь... Здесь у нас будет еще один кубок, если мы выиграем. Но нам надо выиграть, потому что мне срочно нужен опыт. Деньги нужны. Ну, 
денежки мы с вами поднимем. У нас в среду турнирчик будет. То есть, смотрите, мы во вторник закончим, а в среду у нас уже турнирчик э, на деревенских просторах. То есть, вот. Вот он сам вот ключик в среду на 17.00. Так что э, у нас там денежки мы сможем поднять неплохо, еще 300 тысяч. И опыта еще поднять, и потом уже куда-нибудь поехать. Я вообще думаю поехать на Ангару, половить тут тугуна, потому что я больше не знаю, что еще половить. Ну, там видно будет, может быть, сейчас мы повысим разряд, если сейчас все будет нормально. И, ну, то есть, откроется какой-то более-менее нормальный пруд или озеро, река, на которую можно поехать и неплохо так поднабрать опыта. И денег тоже. У меня есть одна вот удочка. Так. Вот. На 600. Надо ее оснастить. Но одна катушка на нее. То есть стоит 1600. То есть дорого. Очень дорого. По моим, по моим деньгам это сейчас вообще не выгодно. Я и так вот на барахолочке катушечки вот сюда покупаю. Ну, Как-то так пытаюсь. И повезло, что вот именно турнир закрытый вот именно вот здесь, потому что это всегда хорошо, когда закрытый турнир проходит, тем более простенький, на таком вот озере, на которое тебе, ну, доступен. Так, у нас он ночной, то есть ночной это всегда немножко плоховато, потому что ночью рыбу ловить тяжелее, ну, я думаю, ничего страшного. Вот, смотрите, мы уже... А, ну, короче, вот мы начали вот отсюда. Уже мы их поймали. Вот, сколько рыб. Медвежайка как-то вот с нами идет. Так, наравне почти что. Надо быть осторожным. И нам сейчас надо 21.00 покушать. И у нас шкала еды будет так сказать таймером таймер у нас будет шкала еды это таймер наш который будет показывать сколько осталось до конца турнира ой 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 чуть рыбу не упустил почитал на форуме вот написано что вот это место очень хорошо для количества подходит особенно для ночного но там разряд не написан кто с каким разрядом ловил то есть это один единственный человек вот написал, а с каким разрядом он ловил, я вообще без понятия. Так что может быть что-то там не повезет или еще. Также советую перезабрасывать удочки почаще. Это помогает. Также если ловите там леща или еще какую-то там рыбу, перезабрасывайте почаще удилище. Еще я надеюсь, вот что у нас в 12 часов сгенерируется какой-нибудь турнирчик, который, на который мы можем поехать половить еще. Было бы неплохо, если бы что-нибудь такое интересное тоже сгенерировалось. Но только не количество. Например, бы, например, я не знаю, сафари. Или, к примеру, бы тоже золотой ключик на каком-нибудь этом. Ну, озере. Было бы неплохо. Так, перезакидываем сразу с Настей. Так, ну пока мы идем вперед, мы лидируем. Тут -ту фу. Думаю, что будет все нормально. Здесь бы так все и шло. Рыба идет, у нас уже 12 штук. Э -э на форуме тот, который выкладывал скрины, он выловил на. Он выловил 105 рыб. Я, конечно, не знаю, сколько мы выловим, но будем думать, что нормально мы поймаем. Так, вот на 55 будет тысяч опыта, уже будет 23 разряд. Уже круто непосредственно. И вообще все отлично у нас. Хочу еще один кубок себе. Надо выиграть этот турнир по-любому, потому что опыт нужен, нужен опыт и деньги нужны. Вообще опыта много дают в квестах, но квесты это довольно-таки тяжкая такая хрень. Правда тяжкая. С квестами лучше как-то так. Так, 
у нас тут все нормально. О, в Монголии запрет. Хорошо, хоть у нас запретов нет. Осталось 13 часов. Ну, я с вами долго болтать не буду. Сейчас немножко так поиграю. Вре время все так еще чуть подойдет. Так уже к 20 минутам я потом остановлю видео. И в конце, как всегда, турнира продолжим. Так. Так, извиняюсь, надо было срочно отойти по важному делу. Как уже говорил, что время, время, времени мало на съемке, но приходится как-то выбирать, чтобы снимать. Оба зачетный, что ли, поймался. Да, неплохо. Гальян зачетный. Так. так. Вот уже сейчас будет 21. Едим. И так, что нам надо? Нам надо... Надо, надо, чтобы сгенерировался какой-нибудь турнир. Нормально. Я надеюсь, что он сгенерируется. Так, все. И мы с вами еще по-моему. У нас, в принципе, запас есть золотой ключик. Но, как вы понимаете, что мы его выиграем, золотой ключик. И потом уже у нас не будет турниров. На таких прудах и придется где-то заседать. Я, скорее всего, поеду на Ангару, наверное, заседать, Тугуна ловить. Либо я поеду э, в Онега на Сосновец за глубинной щукой. Ну, в Онега я уже пробовал, мне не повезло пару раз. Я и тоже ездил, переснимал. Вообще щука не клевала. И как бы деньги ушли на катушку для моей удочки. И я ничего не поймал. То есть... Плохо, плохо вообще дело. Итак, уже время подходит к концу. Давайте я сейчас поставлю на паузу видео и потом начну снимать, когда уже время подойдет. Конец, короче, турнира. Все, давайте, до встречи. Так, дорогие друзья, всем здорово еще раз. Вот же конец турнира у нас. Не прям что конец притыка, а вот есть немного времени, чтобы поговорить. И... Уже, смотрите, у нас почти 7 часов, турнир заканчивается в 9, и у нас еще осталось 3 деления с едой. То есть это 21.00, заправляетесь, и все. И это как бы таймер ваш. И вы потом просто ждете, вот, конца турнира, идете, если напиваетесь в хлам, в баре, если вот как у вас нету, ну, как у меня нету, к примеру, спиртного с собой, ну, я пока не, еще не выигрывал нигде его. И вы напиваетесь, идете в бар. И потом уже э, спиннинг достаете с какой-нибудь там блесенкой. Опыта дают в два раза больше. То есть, вот так вот. Ну, я думаю, вы уже знаете. Тот, кто смотрит мои видео, я так частенько делаю. Ну, и вообще, кто играет в эту рыбалку, знает. Что было интересно за, за то время, пока проходил турнир, в основном ничего. Вот иногда вот, вот, вот так вот клевало. Вот такие вот огромные поклевки. Вот, вот, допустим, вот. Видите, оно как бы когда как. Иногда бывает чуть-чуть, иногда вот сразу вот так вот клюет. Вот видите, с едой уже все. Значит, надо немножко заправиться. Вот для этого я и говорил. Сушить рыбу, чтобы вот раз на одно деление и все. Турнир вот заканчивается в 9, сейчас в 8 часов. Или чуть туда подальше пойдем, напьемся в баре, вернемся сюда и будем здесь ждать со спиннингом. И уже непосредственно, думаю, мы выиграем. Рыба у нас 98 штук. Думаю, это результат на победу. Ух ты! Нифига себе. Интересно был, ну, короче, сгенерировался турнир на какой-то базе, куда мне нельзя довольно обидно но ничего не поделаешь и еще я поймал вот несколько зачетных рыб как вы видите вот парочку штук в принципе они вот кроме зачетной плотвы много денег не принесут но зато приятно турнир думаю на победу у нас в кармане Потому что рыбы у нас 100. И мы ушли далеко вперед от ботов. Если посмотреть по статистике. История событий. 
Еще также, если вот вы смотрите, когда вот этот бот, вот допустим, три штуки, вот видите, рыбки, вы смотрите на них. То есть это не один бот поймал, это поймал, ну то есть может там два бота поймали или три бота. Так что вот тут надо тоже смотреть. Саид, ну зовут как в лости прям. Саид. Наверное, сейчас до 40 посидим, а потом пойдем в бар. Потому что каждая рыба на счету. Помню, как-то один раз выиграл турнир на количество всего лишь, а разницы в одну рыбу. Это было очень-очень, так сказать, круто. Ну, думаю, победа у нас в кармане. Так. Так, так. Ну, что хочу сказать насчет комментария на форуме, вот кто посоветовал, вот ему огромное спасибо, то есть место очень хорошее, те у кого тут будет такой турнир, просто на количество ночной или закрытый ночной, то ловите вот на вот этом месте, вот, опарыш, э, этот мотыль и червь, вообще ночью клевало хорошо, просто да, офигенно, на базу, на базу, на базу, быстро, быстро, так, кафе, еще раз. Куда-нибудь уже пофигу. Не успел. Блин. 10 тысяч опыта дали. Так я не пойму. Я какое место занял. Первое место. 105 штук Армения количество. Странно. Ну ладно, точно же первое. Да. Ну да, все вроде верно. Первое место, результат. Путевка. Оба на путевку дали. Давайте глянем. Под каменная тунгулска. Ну тут куда фигня. Сейчас глянем. Сначала надо ухой сбить. Алкоголь. Наш. Ну вот смотрите. Прекрасно все сбили. И так, под каменная тунгуска это у нас. Ой, П на букву П. Вот она. Требуется разряд 25. Ну, есть путевочка. Нормально. Так, разряд 23 у нас отлично. И на деревенских просторах у нас еще турнир. Вообще чудесно. Как раз закончилась путевка. Уже вторник. Я думаю, сейчас надо на деревенские просторы ехать. И уже потом играть в турнир. Или может быть не. На Ангару не поедем. Лучше на деревенские просторы. И сыграем турнир золотой ключик. Это еще деньги. О, как раз нам остается немного тут посидеть. Ну, я не знаю, в этой серии ну, я уже играть турнир не буду на черепаху. Наверное, в следующей. Хотя, можно, в принципе, подождать. Не, давайте все-таки в следующей серии будем играть. Что, давайте подведем итоги. Турнир был неплохой, только жалко, что спиннинг не успел достать, заговор... заговорился. Ну, ничего страшного. 10 тысяч опыта дали. То есть, неплохо. Плюс сейчас турнир будет золотой ключик, деньги. Мы заняли первое место. И сейчас вот в деревенских просторах мы с вами неплохо заработаем около 300 тысяч еще. Плюс у нас есть зачетная рыба. Давайте ее оценим. Ну вот, в итоге мы еще заработали порядка почти ну, там, 3000, может быть. Так, давайте надо сохраниться обязательно. Квесты. Квест у нас Театари проходит, куда только на 55 разряд, нам не вариант. И давайте глянем барахолку. Нужны катушки нормальные. Нормальные катушечки, потому что мои катушки скоро 
Но тут лучше вот за такую цену здесь не покупать на барахолке кукушки. Они лучше купить в нормальном магазине. О, 402 рубля. Спиди мне. Нормальных катушек нет, я так понимаю. Есть такая, но за 9000 это дорого. Ну вот. Мне сколько там, 25% нужна катушка. Эти удочки. Удочки сами. Состояние у них так ничего. Сколько? Ну да, 25% хватит нам. Давайте возьмем. 25% за 400. Три штучки. Так. Вот такие вот катушки, смотрите. Стоимость у них довольно-таки большая. И брать их, я не знаю, как-то... Ну, лучше их не брать. Ну, пока что на данный момент. Не, ну, конечно, если у нас будет на се сиамский принц, то, я думаю, можно взять и потом пойти ловить. Ну, вот 110 есть. 200 тысяч. 110 процентов а вот на барахолке она стоит 170 наверное. это 200 лучше хочу вам сказать как бы не гнаться подешевле а купить вот здесь потому что она может на 105 процентов быть хуже ну 105 процентов может быть или 100 процентов так что лучше взять здесь на 30 тысяч дороже но Будет зато точно будете знать, что нормальная катушка. Так, ну, в принципе, все. Я рассказал все, что хотел. Так, всем огромное спасибо за внимание. В следующей серии мы уже с вами будем играть турнир «Золотой ключик» на базе «Деревенские просторы». Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте большой пальцы вверх. И до новых встреч. Всем пока-пока.